Sáng 8 tháng 6, Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều đã tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều. Mùng 8 tháng 6 năm 1945, mùng 8 tháng 6 năm 2020, khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã và các đồng chí trong thường trực thị ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu qua các thời kỳ, các cơ quan đơn vị, cán bộ, nhân dân một số xã trên địa bàn. Tại di tích lịch sử Chùa Bắc Mã, xã Bình Dương và di tích lịch sử Đình Chùa Hồ Lao, xã Tân Việt, trong không khí trang nghiêm, các vị đại biểu, cán bộ, nhân dân, cựu nghĩa quân và các em học sinh thị xã Đông Triều đã đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghĩa quân đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là hai địa danh gắn liền với sự hình thành và ra đời của chiến khu Trần Hưng Đạo. Sự ra đời và hoạt động của chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Đông Triều trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Với ý nghĩa to lớn đó, hàng năm ngày 8 tháng 6 đã thực sự trở thành ngày truyền thống của quê hương Đông Triều. Nhân dịp này, tại di tích lịch sử Chùa Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều đã tổ chức khánh thành gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng Bộ Thị xã đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử trung tâm chiến khu Đông Triều. Công trình có tổng mức đầu tư 37,686 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ 100% và được Ban chấp hành Đảng Bộ Thị xã lựa chọn chỉ đạo xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình gồm các hạng mục khu đình Bắc Mã, khu nhà lưu niệm, nhà ban quản lý, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ cho khu chùa, khu đình, khu nhà lưu niệm, Nhà ban quản lý bao gồm các hạng mục san nền, sân đường nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện. Cũng trong ngày 8 tháng 6, thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng Bộ Thị xã đối với các dự án nâng cấp đường và xây dựng cầu Đông Mai từ xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều sang phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Công trình này có tổng mức đầu tư là 96,115 tỷ đồng với nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ là 70%, ngân sách thị xã Đông Triều 30%. Công trình có quy mô gồm phần đường giao thông được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 4 đồng bằng có chiều dài tuyến là 5,45 km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 18A tại km 49,790 xã Thủy An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, điểm cuối tuyến đấu nối với đường bê tông xuống bến đỏ Đông Mai, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Công trình nâng cấp đường và xây dựng cầu từ xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh sang phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sẽ mở ra một tuyến đường trọng điểm tạo kết nối thông suốt giữa các khu vực hai bên bờ sông Đông Mai, từng bước phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa thị xã Đông Triều và thành phố Chí Linh nói riêng, giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương nói chung. Đối với công trình trạm PTS phát sóng thông tin di động tại thôn Tân Tiến, xã An Sinh, được Việt theo Quảng Ninh khởi công từ tháng 3 năm 2020 với vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng để phát sóng di động cho người dân trong thôn. Sau 3 tháng thi công và lắp đặt, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đã đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc và lòng mong mỏi của người dân trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là thôn cuối cùng của thị xã Đông Triều được phủ sóng điện thoại di động. Tuyến đường kiểu mẫu liên xã An Sinh Việt Dân Bình Khê, đoạn từ đường 345 sang khu Lăng Mộ Vua Trần và đoạn từ đường An Sinh Ngọa Vân đi xã Bình Khê có chiều dài trên 10 km. Giai đoạn trước năm 2017, mặt đường được trải nhựa thô rộng 3,5 m, từ năm 2017 đến nay đã đầu tư trên 11 tỷ đồng, mở rộng mặt đường từ 3,5 lên thành 7 m. Cùng với đó, thị xã còn đầu tư nâng cấp hai tràn, tràn ba xã và tràn ba xã đi bãi dài với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trong mùa mưa bão. Các công trình được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều và là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thị xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 15 và Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.